Essa mulher faz eu pegar todo o feminismo cultivado em mim há anos e enfiar em lugares onde nem urologista sabe que existe. Hoje é terça-feira. Só essa semana, essa querida, deixando claro que tudo que eu vejo sobre essa mulher, sobre esse indivíduo, é contra a minha vontade. Eu já bloqueei, eu já silenciei, infelizmente ainda aparece. Hoje eu acordei e eu vi o seguinte vídeo dela. Eu não vou botar aqui, se você quiser, você procura, você pesquisa, porque eu não quero olhar mais pra cara dessa mulher nem editando esse vídeo. A querida simplesmente debocha de professores. Abre aspas. Eu ganho 70 mil, 30 minutinhos no palco e um professor às vezes não consegue nem fazer 5 mil por mês. Ontem viralizou um vídeo dela recebendo oral no palco de uma mulher sem roupa. E quer saber de uma coisa? Eu vou falar algo e se eu for cancelada, me prende. Você é sim uma vaga e não pelos motivos que você acha que você é. Você não tem postura nenhuma. A ajuda, mas sabe o que é? É que ela é pobre. Ela, ela veio de um lugar muito pobre e agora ela não tem seu. Ai, então... Ai, nossa. Ufa, acabou o vídeo. Gente, isso não sou eu que estou falando. É ela. Se ela ganha 70 mil pra ficar 30 minutinhos no palco durante um show. E ela faz o quê? É, 20 shows por mês, no mínimo. Ela tem condições de sentar e estudar. E eu não tô falando de matemática básica, português. Estou falando sobre senso, cultura geral. Porque é muito fácil você chegar no palco, você pedir pra Deus e falar Cara, eu não sou uma vagabunda, porque todo mundo me chama de vagabunda. Eu poderia falar do teor das suas músicas? Poderia. Eu poderia falar sobre os seus dançarinos no palco? Eu poderia. Eu poderia falar sobre você receber o oral de uma mulher pelada no palco? Poderia, mas esse é seu trabalho, minha filha. Faz o que você quiser, não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que seu público é um público de matinê, e isso não me desce, pais, mães, avós, tios, 